இந்த படம் ரூபன் சொன்ன மாதிரி சாம் ஆண்டன் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரோனா அவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க கேரோனுக்கு வந்து கேட்டாங்க அங்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாமா அப்படின்னாங்க பண்ணலாம்பா அப்படின்னா என்ன கேட்ட உடனே பண்ணலான்ட்டிங்க அப்படின்னாங்க கதை கதெல்லாம் கேட்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு ஏன்னா சாம் ஆண்டன் மேலே எனக்கு வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு இன்னொரு பேரில் வந்து எனக்கு சாம் ஆண்டனுக்கு வந்து நட்பு உருவானது அந்த இடம் தான் எனக்கு இன்னொரு பேருன்னு ஒரு படத்தில் வந்து சரவணன் சார் வெட்டு வாங்கினு வந்து உக்காந்து சார்லி சார் வந்து பேசுவாப்பில் சரவணன் சார் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவார் சுப்பையா இந்த ரவுடி தோடெலாம் விட்டுலாம் சுப்பையா அப்படின்னு இவர் சொல்லுவார் சரவணன் சார் சொல்லுவார் இல்லை நம்மளே நம்பி நாற்பது வருஷமாக இருக்கானுங்க இவனுங்களாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அப்போ நான் சொல்லுவேன் எனக்கு வயசே இருபத்தேழு தான் அது நாற்பது வருஷம்னு போய் சொல்கிறான் பாரு அப்படின்னு நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைலாக் அந்த ஷூட்டிங் பாலில் நான் பேசினேன் அங்கே உருவான நட்பு தான் எனக்கும் சேமேண்ட் எனக்கு அப்படியே அப்படியே அந்த படம் ஃபுல்லாக எனக்கு ஃப்ரீடம் விட்டாப்பில் விட்டதுக்கப்புறம் கண்டினியூ அப்படியே நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அப்படியே சேம் ஆண்டனும் நானும் அன்றாட வெள்ளம் வந்து நின்னோம் அதுக்கப்புறம் கூர்கா ஒரு சின்ன சின்ன ரோல் வந்தால் கூட நம்ம மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுறாரு அப்போ கூர்கான்னு ஒரு படம் வந்து பெரிய அளவில் நம்மளை பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் அவர்கிட்ட ஓகே சொன்னேன் அப்புறம் ரூபன் வந்தார் எல்லாருமே கிஷோர் சார் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை நல்லபடியாக முடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகேங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து பண்ணி தரேன் அப்படின்னா என்னென்னா இன்னொன்று சித்தார்த் சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஹீரோங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து ஒரு காமெடி படத்தில் லீடு பண்ணுறதுக்கே எனக்கு உயிர் போயிடுச்சு அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியல நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு டேட்டு கொடுத்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு நல்லபடியாக படத்தை முடிச்சிட்டேன் அந்த படத்தையும் வாங்கியிருக்காங்க லிப்ராஸ் டீமும் அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னை வந்து ஏன்னா சசி சார் ஒரு முறை சொல்லியிருக்காரு சுப்பிரமணி பவரம் டேரக்டரு நான் அங்கே உக்காந்துருந்தேன் இன்றைக்கி இங்கே உக்காந்துக்கிறேன்னு நான் வெளியே இருந்ததே சத்தியம் தேட்டரில் ஒரு நேரத்தில் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஆசை பேசல நன்றிங்க நன்றி தயாரிப்பாளரை பற்றி என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப கிஷோர் வந்து மிகச்சிறந்த ஆள் கிஷோர் வந்து மிகச்சிறந்த ஆள்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தவர் வந்து இந்த படத்தை வெளியிடும் உரிமையை பெற்ற லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸை சேர்ந்த ரவீந்தர் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு தயாரிப்பாளரை பற்றி இன்னொரு தயாரிப்பாளர் இவ்வளவு முகம் மலர மனம் மகிழ்ந்து சொல்வதே என்பதே தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப புதிய செய்தி அப்போ இங்கே வந்த பிறகு அது இந்த தயாரிப்பாளர்கள் நால்வர் நால்வரில் இவர்கள் எல்லோரும் இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லாம் திருப்பி திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன நினைவு வந்துச்சுன்னா ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே மேடையில் திரு ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர்கள் வந்து ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவை நடத்தும் பொழுது அவரை ராஜராஜனுக்கு மாமன்னர் ராஜராஜனுக்கு ஒப்பிட்டு நான் பேசினேன் அவரை அதாவது நிறைய பணம் வச்சுருந்து ஒரு படமாக எடுக்காமல் சின்ன சின்ன படமாக நிறைய படம் எடுக்கிறது வந்து ராஜராஜனுக்கு போல் அந்த வேலையை செய்யணும் ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர்கள்னு இன்றைக்கி ராஜராஜன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்காக நாடு புறம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதை வந்து முத முதல்ல பேசின நாங்கிற நினைவூட்டி இப்போ இன்றைக்கி நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது இன்றைக்கி நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது ராஜராஜனை இல்லை காரணம் ராஜராஜன் காலம் முடிஞ்சிருச்சு இருண்ட காலம் கலப்பிறர் காலமாக ராஜராஜன் காலமாக என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தீர்மானித்துட்டு போகிறாங்க வாழுபவர்கள் நம்ம யார் முடிவு பண்ணணும்னா தஞ்சாவூரில் மீத்தேன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கடா அதை திரும்பி பாருங்கள் ராஜராஜன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் காரணம் நம் நிலத்தை யார் பறித்தார்கள் என்பது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி கண் முன்னாடி ஒருத்தன் பறிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவனை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டு நம்ம திரும்பி வந்து ராஜராஜனை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் மேடையை பொறுத்த மகிழ்ச்சி என்னென்னா இதை போன்று தொடர்ந்து சமூக விஷயங்களை பேசி கொண்டிருக்கும் சித்தார்த்தும் மயில்சாமி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு பெரிய மகிழ்ச்சி பொதுவாக அதை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்யலைன்னா ஒன்று தப்பு இல்லை ஏன்னா செய்யாத ஆட்களுக்கு எப்பொழுது என்ன இருக்குன்னா எதுக்கு இவங்க இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு இருக்கும் அவர்களுக்கு எல்லோரும் நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் வரலாற்றில் முப்பது கோடி பேர் வாழ்ந்த இந்தியாவில் சுதந்திரத்துக்கு போராடியவங்க மூணு லட்சம் பேர் தான் அப்புறம் மிச்சம் முப்பது கோடி பேர் தான் அனுபவித்தான் அதனால் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க நாட்டு நடக்கிறத பற்றி அப்படி ஒன்று தொடர்ந்து நம்ம கற்ற வேண்டியது அவசியம் எல்லா நேரமும் அப்போ இதை போன்ற இந்த சூழலில் இந்த கூர்கா என்பது வந்து தமிழ் ஒரு இன ஒரு இனத்தின் பேராக இருந்தால் கூட தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் கூர்கா
நம்ம வந்து இடுக்கன் வருங்கால் நகுகன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அவங்கள பார்த்து அந்த நேரத்தில் இந்த ஊருக்காகவும் அவ்வளோ சிறப்பாக என்டர்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் என்டர்டெயின் பண்ணோம் யோகி பாபு அவர்களை வந்து இயக்குனர் சாம் ஆண்டன் வந்து எவ்வளோ சிறப்பாக கூட்டி கொண்டு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் ஒரே நேரத்தில் வச்சுருந்தாருன்னு சொல்லி காட்டி கொடுத்தாங்க யோகி பாபுவை காரணம் தினச்சிட்டு நடிக்கிற மிச்சம் மூணு படத்தில் இருந்து அவர் என்ன பொய் சொல்லிட்டு வந்திருப்பாருன்னு யோகி பாபுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு படத்தின் இயக்குனர் என்பது திரையரங்கிற்கு வந்த பிறகு ரசிகர்களை ஈர்ப்பது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுதே வியாபாரமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ சாம் ஆண்டனுக்கு அந்த ரெண்டு வித்தையும் கைவர பெற்றிருக்கிறாரு ஒரு படத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுதே வந்து எல்லாரும் ஈர்க்கப்படுறது அதை விட ரொம்ப சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இந்த இளைஞர்களை இன்னமும் தன் வசீகர குரலால் தமிழர்களை மகிழ்வித்து கொண்டிருக்கும் எஸ்பிபி அவர்கள் வாழ்த்து வந்திருப்பது ஒருபொழுதும் நான் என்னால் நான் செய்தேன் அப்படின்னு அவருடைய நீண்ட கேரியரில் ஒருபொழுது நான் கேட்டதே கிடையாது இவ்வளவு பணிவோட ஒரு கலைஞன் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வாழும் உதாரணத்தில் எஸ்பிபி அவர்கள் அப்போ எஸ்பிபி அவர் அவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இன்றைக்கி எஸ்பிபி சார் வந்தனால தான் மயில்சாமியெல்லாம் அவ்வளோ பணிவானது இல்லைடா மயில்சாமிகள்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் அதுவும் இன்றைக்கி கால அதாவது அந்த சவுக்கிதார்கள் சொல்லியிருந்தேன் மயில்சாமி அதை பேசிடுவார்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி காலையில் தமிழகத்தின் அமைச்சர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் பஞ்சமே கிடையாது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்ன அமைச்சர் திரு எஸ்பி வேலுமணி அவர்கள் அதுதான் பத்திரிகையில் போகிற தலைப்பு செய்தி தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லை எஸ்பி வேலுமணி அறிவிப்புன்னு கீழே வந்து என்னென்னா தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீக்க அவசர அமைச்சரவை கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டுகிறாருன்னு அதில் சின்ன எழுத்து பாயிண்ட்னா அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி கலந்து கொள்கிறாருன்னு சவுக்கிதாரெலாம் காமெடின்னு சொன்னால் சிரி கிரி சிரிக்கல் நீங்கள் இப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியம் செய்தி படிக்கிறது இல்லை பிட்வீன் த லைன்ஸ் படிக்கிறது தான் இவங்க யார்ட்ட ட்ரெயின் ஆனவங்கன்னா அந்த சவுக்கிதார் ட்ரெயின் ஆனவங்க ட்ரெயின் ஆனவங்க அவங்க அதனால் பொய் சொல்கிறதுக்கு தயங்குறதே கிடையாது இப்போ சொன்னவங்க ஒரு சிரிப்பு வந்துச்சு இல்லையா அந்த சவுக்கிதார்கள் போல் இந்த ஊர்க்காவும் உங்கள் எல்லோரையும் மகிழ்வி கேட்டோம் எல்லோரையும் வெற்றி வந்து சேரட்டும் நன்றி வணக்கம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரப்போ நான் இயக்குனர் சாம் ஆண்டன் கேட்டேன் அப்போ ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் பிரதர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருந்ததுன்னு படமும் அப்படி தான் சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு குழந்த பிறக்கிறப்போ முதல்ல அதை தட்டி அதை அழுதான்னு பார்ப்பாங்க அந்த அழுக சத்து கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நகைச்சுவை படத்துக்கு வந்து தேட்டரில் ஜனங்க வந்து கை தட்டி அதை ரசித்து சிரிக்கிறப்போ தான் அது காமெடி படமாகவே மாறும் ஸோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது சாம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் ஃபில்ம் இந்த நாலு குரங்கு பசங்க படம் எடுத்திருக்காங்க சாரி ஃபோர் மங்கீஸ் படம் எடுத்திருக்காங்க அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் கிஷோர் இருக்கார் ஸோ அவரும் அவரும் எஸ்பிபி சார் எப்படி அவர் வந்து எஸ்பி சார்னு எப்படி ஸ்டே ஸ்டேஜில் ஏற்ற மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதே மாதிரி இந்த என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணலைன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் இப்போ தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்திருக்காரு இதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி ப்ராமிஸ்லாம் பண்ண மாட்டார்னு உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் ஏன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யோகி பாபு ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் மட்டும் இல்லை ஒரு மிக சிறந்த நடிகர் அவர் கூட நான் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அவரை பார்த்து நான் ஸ்தம்பிச்சு போகிற அளவுக்கு அவர்கிட்ட டேலண்ட் இருக்குது அவர் ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிக்கிற ஒரு ஆக்டர் அண்ட் அவர் நிறைய பேர் அவரோட லுக்ஸை வச்சு காமெடி பண்ணுறதுல எனக்கு பெருசாக உடன்பாடு கிடையாது ஆனால் அதை ஸ்போர்ட்டிங்காக எடுத்துக்கிட்டு அது மட்டும் என் காமெடி இல்லைன்னு நிறைய டைமென்ஷன்ஸில் தான் காமெடியை ப்ரூவ் பண்ணுறாரு தட்ஸ் வை ஹீஸ் அ அப்கமிங் சூப்பர் ஸ்டார் இன் தமிழ் சினிமா அண்ட் ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹிஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் ஹி கீப்ஸ் மேக்கிங் கிரேட் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் பாபு கொஞ்சம் உடம்ப பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் எல்லாருக்கும் இந்த சான்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க சக்ஸஸ் இஸ் வெரி குட் பட் அந்த சக்ஸஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்புகள் வரணும் ஸோ உடம்ப பார்த்துக்கோங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க அதுக்காக தான் வேலை செய்கிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து கொஞ்சம் இவ்வளோ பிஸியாக இருந்தும் உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பார்த்துப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ரூபன் சொன்னார் இதில் வந்து லாஜிக் லூப் ஹோல் இருக்குது வேர்ம் ஹோல் இருக்குது பிளாக் ஹோல் கூட இருக்குதுன்னு இந்த படத்தை அதாவது ஒரு ஹோல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரூபன் பிலீவ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லா ஹோல்ஸோடு இந்த படம் வந்து ஒர
ஏன்னா இப்போ படத்தை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஆனால் அதை ரிலீஸ் பண்ணி அதை ஹிட் ஆக்குறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலையாக இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் லோ பட்ஜெட் பட் வெல் மேட் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் ஃபிலிம்ஸ் நல்லா வரணும் என் எல்லாம் ஜெயிக்கணும்னு நான் ஐ ஒன் விஷ் திஸ் ஹோல் டீம் அஸ் வெல் இஸ் அதர் இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆர் லிஸ்னிங் டு திஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் லான்ச் ஆர் மியூசிக் கம்போசர் ராஜா ஆரியன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் டெபியூ பிரதர் இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி குட் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து கோவிலுக்கு போனால் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும் சில பேருக்கு வந்துட்டு அவங்க வீட்லேயே இருக்கிறச்சி ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும் எனக்கு எப்போலாம் நான் பாலு சாரை மீட் பண்ணியிருக்கேனோ எனக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கும் அவர் வந்து பார்த்து அவரோட ஆசீர்வாதம் வாங்கினதில் எனக்கு ஆஸ் ஆல்வேஸ் சார் ஐ எம் யோர் டிவோட்டி அண்ட் யோர் ஃபேன் அண்ட் பாலு சார் ஒரு படத்தை வந்து பிளஸ் பண்ணுறாருனா அந்த படம் அந்த படத்தை எடுத்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு த ஹோல் டீம் அண்ட் ஐ ஓன் டேக் எனி மோர் டைம் பிகாஸ் ரிவ்யூஸ்லாம் ஃபோனில் நொட்டு நொட்டு நொட்டிட்டு இருக்காங்க என் ஸ்பீச்சும் ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் ஹியர் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் திஸ் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் டீம் குர்கா அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட்டாக ஸ்கூபின் அந்த அருமை பிறவி அந்த அழகான ஒரு நாய்க்குட்டி அது வந்து அண்டர்டேக்கர் நடிச்சிருக்கு அதுக்கும் சினிமாவில் ஒரு பெரிய லைஃப் அண்ட் ஒரு பெரிய பிரேக் கிடைக்கும் அண்ட் பெரிய 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 படங்கள் பண்ணும் நிறைய சாங்ஸோட நிறைய பெரிய ஹீரோயின்ஸோட நடிக்கணும்னு அந்த டாக்கும் நான் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நான் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் போடுறது இல்லை நிறைய இல்லை போகிறதே கிடையாது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் வரத்துக்கு என் வீட்டு பையன் கிஷோர் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நான் மெட்ராஸில் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி ரொம்ப பயணத்தில் இருக்கேன் ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட உட்காரவும் மாட்டான் பேசவும் மாட்டான் அவர் பேசுகிறது கேட்குறதும் எனக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக தான் பேசுவார் என்னப்பா தான் இந்த மாதிரி பண்ண நிச்சயமாக வர்றேன் அதில் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னேன் எனக்கு இப்போது இருக்கிற படத்தோட எந்த படம் இருந்தாலும் சூழ்நிலை எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது பாட்டு பாடுறது தான் எனக்கு தெரியும் ஏதோ சம் ரியாலிட்டி ஷோஸில் நான் இருக்கேன் இந்த படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லோருக்கும் வெற்றி கிடைக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக நான் ஏன்னா ஒரு 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 நிர்வாகம் வெற்றி அடைந்ததுன்னா எத்தனை பேருக்கு சோறு கிடைக்கும் அதுதான் முக்கியமான விசேஷம் வெற்றி அடையணும் எல்லாருமே எந்த ஒரே ஒரு ஒரு ஃபில் இண்டஸ்ட்ரி வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு லைட்டு தூக்குறவர்லேருந்து டிரைவரை முதல் கொண்டு ஹீரோ வரலாம் யாருமே சோம்பேறித்தனமாக இருக்க முடியாத ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரின்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி தான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க ரிசல்ட் நம்ம கையில் இல்லை ஆனால் வெற்றி அடைஞ்சால் வந்து நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப வெற்றி அடையணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இசை பற்றி நம்ம இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் நான் ராஜா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்ல நல்ல படங்களுக்கு நல்ல இசை அமைக்கக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு கிடைக்கணும் நான் எல்லாம் உள்ள இறைவனை நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்னை பற்றி நிறைய பேர் எல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் நான் வளரணும்னு எனக்கு கடவுள் பிரார்த்திக்கிறேன் அப்புறம் எந்த மேடையில் இருந்தாலும் ஏதாவது பொதுவான ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய வாட்ரு பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தயவுப்பு நாங்கள் விட்டுட்டு போகாதுங்க வாட்டர் இல்லைன்னா கூட பாட்டில் வேஸ்ட் இங்கே போட்டுருங்க தண்ணி கொண்டு போய் அது முக்கியமாக வந்து அது கோல்டை விட பிளாட்டினை விட ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஹாஃப் பக்கெட்டுக்கு தண்ணி நான் குடிக்கிறதுக்காக குளிக்கிறதுக்காக ஐ ஹேட் வெயிட் ஃபார் அ ஹாஃப் அன் அவர் எங்கள் வீட்லேயே அவ்வளோ ரொம்ப பத்திரமாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பற்றாக்குறை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் நாம் தான் இப்போவாவது கொஞ்சம் அது ஏதாவது நல்லபடி நல்லபடியாக நம்ம சேமிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் ரொம்ப முக்கியமானது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இருக்குது அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் வீட்டில் பிளேட்டில் சாப்பிட்றது விட இலையில் சாப்பிடுங்க பிளேட் கழுவுறது தண்ணி ரொம்ப கம்மியாகும் ஒரு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரே ட்ரெஸ் போடணும் வேறு வேறு புதுசாக போடணும்னு நினைக்காதுங்க வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு மாற்றி மாற்றி போடுங்க அது துவக்கிறதுக்காக தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாதுங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மோர் டைம் ஆன் தட் பட் தண்ணி பற்றாக்குறை நிறையா இருக்குது நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு தண்ணி ரொம்ப சேமித்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் ஜாகிர் கொடுக்கலாம் பணம் கொடுக்கலாம் ஏதாவது கொடுக்கலாம் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபஸ்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிஷோர் ஒரு மங்கி என் பையனும் ஒரு மங்கி தான் அவங்க முதல்ல எல்லாம் சேர்ந்து தான் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மங்கி
காட் பிளெஸ்ஸஸ் ஆல் இதை விட நான் பேச விரும்பலை படம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும் முக்கியமாக ராஜா அவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கணும் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு பேர் கூட ஞாபகம் இருக்காது தப்பாக நினைக்காதுங்க இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி